हेलो एंड वेलकम टू जी एम स्टाडी फर ड्रीम्स वेलकाम टू योर चैनल तो आज के क्लस आलोचना करब जो विषय तुम्हारे इंटरभ्यू कलकता पुलिस रिटर्न एक्साम एनसार की तुम्हारा पे गे इंटरभ्यूर क्लस केम है व्यक्तिगत कि परीक्षा और जो परीक्षाते जब पे से परीक्षार इंटरभ्यू और परीक्षा डिफेंस इंटरभ्यू दिए अभिज्ञता शेयर करब और कलकता पुलिस बेसिक इंटरभ्यू कलकता पुलिस सम्बन्धे कैकटा कथा शेयर करब इंटरभ्यू सम्बन्धे आज के पार्ट वन मैं प्रथम एक भिडियो तुम्हारे साथ शेयर कर मुहूर्ते इंटरभ्यूर को विज्ञप्ति नहीं कारण फाइनल रेजल्ट तुम्हारे जत खा आस तुम्हारे इंटरभ्यू एन से विषय किज्ञप्ति आसबेना तो एन थे अल्प अल्प कर स्टार्ट कर डिवटर फाँके समस्त क्या फाँके अल्प अल्प कर तुम्हारे साथ कि शेयर करब और तुम्हें गाइड करब जो तुम्हारा तुम्हारे कांखित लक्ष्य पोछाते पर मेन एक्सामे जरा फिफ्टी एट टू सिक्सटी सिक्सटी टू ए रखम स्कोर जेनारे पा ता अवश्य सेफ स्कोर जरा एस सी आज पंचान्न जी मेल है ता सेफ स्कोर जरा जेनारे कस्ट फिमेल तिप्पन्न थे चुवान्न ए रखम जैसे नम्बर आज और जैसे सब समय मन कर पंचान्न ओपर सिक्सटर ओपर जैसे नम्बर आज जो कस्ट होते एस टी एर अवश्य पंचाश प्लस स्कोर अलवेज बेस्ट तेज़ सब समय मठे मैं जे रखम तुम्हारा लड़ाई कर मार्क पास कर मेन एक्साम दिए अन्सार की पे गे और कैकटा स्टेप मात्र कैकटा स्टेप दूरे तुम्हारे साफल्य अपेक्षा कर हार्डवर््क कठिन परिश्रम ये जो तुम्हारा कन्सिसटेंसि धरे रेखे एक भलो परीक्षा और एत सुंदर भाव काट अफ एस एत हाई तरह मध्य थे तुम्हारा एत बड़ो अचिवमेंट कर मैं साफल्य तुम्हारे लाइफ एस मात्र और कि दूर से तुम्हारा दाड़ी आज तुम्हारे डेस्टिनेशन और कि दूरे से लास्ट इम्प्रेशन इज अलवेज द बेस्ट इम्प्रेशन बी इंटरभ्यू एर आगे क्लस इंटरभ्यू नहीं कथा बोलो बोलो आज के शुरू करब तुम्हारे इंटरभ्यू नहीं एक क्लस तो इंटरभ्यूर क्लस शुरू हार आगे बो जरा प्रथम देखो ता अवश्य चैनल के गाइड एक सपोर्ट कर एक कमेंट कर अवश्य बेल आईकन का प्रेस कर जैसे नेक्स्ट भिडियो तुम नेक्स्ट इंटरभ्यू पार्टे भिडियो एस एस सी जिडी अन्य समस्त परीक्षा इंगराजी क्लस और समस्त परीक्षार विज्ञप्ति इनफरमेशन सब आगे पे जि एम स्टाडी फर ड्रीम्स तुम सबसक्राइब कर ये पास तो आज क्लसटा प्रथम थे लास्ट पर्व देखें स्कीप ना कर तो प्रथम आलोचना करार विषय हे कलकता पुलिस इंटरभ्यू गाइडे सवार आगे एक कथा नब से हम पोशाक सब समय एक कथा आज है लुकिंग मानुषर जो अपियारेंस बैर जो अपियारेंस का खूब इम्पोर्टेंट एक भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक मैटर जो जो इंटरभ्यू बोर्डे जो बहरे अपेक्षा करब तक हमार डकुमेंट्स माध्यमिक पास जेहतु परीक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक ग्रेजुएशन एम ए कम्पिवटार समस्त रकम एक्सट्रा कल एन सी सी एक्सट्रा क्वालिफिकेशन जगह आज तरह सार्टिफिटगुलो आगे फरवर्ड हो जाए सेगल इंटरभ्यू बोर्डे प्रवेश कर आगे से इंटरभ्यू बोर्डे जरा थक तर हाथ चले जाए से देखी से ही अनुजाई तुम्हारे प्रश्न है जे 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 स्ट्रीम स्टूडेंट जे आर्टसर सायन्सर लिटारेचारे इंजिनियारिंग कमार्स सायन्स समस्त डिपार्टमेंटे भाग था से ही अनुजाई ताकि से ही प्रश्न है जो सबजेक्ट के प्रश्न है अनेक समय प्रश्न रिटर्ने कम नम्बर थकले अनेक समय जरा इंटरभ्यू निच्चे तर कमप्लीटलि डिपेंड कर ता कम प्रश्न कर प्रश्न ता दुटो करते प्रश्न तरह एकटाओ करते ना खूब कम प्रश्न करते नाम ठिकाना जिज्ञेस कर तर ऊपर सम्पूर्ण डिपेंड कर क्यों हमें जो एक अंक इंगरजी सिलेबास भित्तिक पढ़ाशुना करी से इंटरभ्यू कि बेसिक रूल है बेसिक मैं नलेज है से गो अल्प अल्प कर गाइड नीते हैं पीएससी क्लार्कशिप बाकी डब्ल्यू बीपी अन्न्य परीक्षार जो एट द सेम टाइम प्रस्तुति चाली जो है तरह साथ ही इंटरभ्यू प्रस्तुति नीते हैं एम नए इंटरभ्यू देव अन्न्य परीक्षागुल्लो पढ़ाशुना बंद रेखे शुदुम्र परीक्षार दिखे तक थे ना कब विज्ञप्ति आस पढ़ाशुना चलो मठे जाए सब चलो तरह मध्य देखे जो दूर तुम्हारा अर्जन कर इंटरभ्यू आसा सठीक समय चले आस पोशाक कम कलो कलर एक पैंट है तैरिरा से होते हल्का अन् कलर पैंट होते क्योंकि कलो जुतो हम कलो बेल्ट बेल्ट मान जो बग मान बगलेसा थे जो दिए तुम्हारा क्लीप हाँटो से रकम डिजाइनिंग कोकम मान बक्स काट ए रखम होना सीम्पल डिजाइन ओपर है और शार्ट एकदम फ्लैट ह्व शार्ट ना हाई भलो सेटार जगह तुम्हारा हल्का स्काय ब्लू हल्का एक ब्लूर ओपरे हल्का एकदम लाइट कलर शार्ट व्यवहार करते पर हेयर काट्ट सब समय सुंदर है छोटर ओपरे दाढ़ी काटा थको सुंदर परिष्कार परिच्छन्न भावे एक लुकिंग सब समय इम्पर्टेंट इंटरभ्यू बोर्डे ढोकार संगे संगे पा थे माथा पर्त व्च करार्जन दो जो व्यक्ति थकें एक जन थे सैकियाटिस्ट जरा प्रथम के लास्ट पर्त तुम्हें शुद्ध व्च ही कर मैं 
পুলিশ সার্ভিস বা ডিফেন্স সার্ভিস অলওয়েজ একটা স্মার্টনেসের ব্যাপার ডিসিপ্লিন একটা ব্যাপার পুলিশ সার্ভিস তো একটা ডিসিপ্লিনের ব্যাপার কতটা তিন ডিসিপ্লিন তোমার চুলের কীরকম কাট আছে হেয়ার কাট কেমন আছে মুখের এক্সপ্রেশন কেমন আছে দাঁড়ানোর স্টাইল কেমন আছে হাঁটা কেমন আছে সব কিছুর মধ্যে একটা সুন্দর কনফিডেন্স একটা কনফিডেন্সের ঝলক থাকবে যে আমি আমার মধ্যে কনফিডেন্স আছে যে আমি লেখা পরীক্ষা আমার ভালো হয়েছে ইন্টারভিউটা আমার ভালো হবে একদম ভয় পাবো না ভয় জিনিসটা শরীরের মধ্যে কোথাও যেন প্রকাশ না পায় মুখের কোনো এক্সপ্রেশনে যেন প্রকাশ না পায় আর হালকা স্মাইলিং ফেস থাকবে এটা সবসময় আগে শুরুতেই আমার দিক থেকে তোমাদের জন্য এটাই বক্তব্য রইল পোশাকটা যেটা বললাম কালো জুতো কালো বেল্ট সুন্দর চুলের কাট এবং ভালো করে আয়রন করা প্যান্ট থাকবে জুতোটা সুন্দরভাবে পালিশ করে নিয়ে যাবে এবং যখন প্রবেশ করবে তার সেই প্রবেশ থেকে কিভাবে বসবে কি বলবে সেটাও একটা ব্যাপার জানা তার আগে আমি কয়েকটা কথা বলে নেবো ইউর সাবজেক্ট এটা নিয়ে একটা কথা বলে নেবো তার আগে আমি তারপরে এটা বলছি সাবজেক্ট বলতে তুমি ধরো ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছো ইংলিশ লিটারেচার তুমি হয়তো সায়েন্স আছে কেমিস্ট্রি অনার্স তোমার হয়তো উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স ছিল পিওর সায়েন্স এরকম ভাগ তাহলে তুমি তোমার স্ট্রিমটা ভালো করে পড়াশোনা করে যেতে হবে কোনো অঙ্কের কোনো শর্টকাট অঙ্ক জিজ্ঞেস করতে পারে বা কোনো বুদ্ধি কোনো জিআই জিজ্ঞেস করতে পারে ইংরেজি অনার্স যাদের হয় তাদের হয়তো ঢুকতেই আমাকে যেরকম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে এর অ্যান্সারটা কি হবে আমি অ্যান্সার দিয়েছিলাম ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ কিন্তু ক্যাটস অ্যান্ড ডগও হবে ইটস প্যাটারিংও হবে ইটস প্যাটারিং এই ঝমঝম টন টন কুল কুল এগুলো একটা ধনাত্মক শব্দ অনুম একটা উইক ওয়ার্ড যেটা গ্রামারে আছে সেটা তোমরা অনেকে জানো না সেটা দেখে নেবে এরকম ট্রান্সলেশন দিয়েও শুরু হতে পারে হয়তো বললো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সম্বন্ধে কোন যুগে এলিজাবেথের যুগের কবি ছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম ওয়ার্স রোমান্টিক যুগের কবি ছিলেন মানে হিস্ট্রি অব ইংলিশ লিটারেচারের যে বুকটা আছে অ্যালবার্ট বা কারোর যে লং এর বই ছিল সেই বইটা পড়ে গেলে সে বই থেকে বিভিন্ন কবির সম্বন্ধে জেনে যেতে হবে এবং বেসিক যে লিটারেচার মানে ইংলিশ লিটারেচার মানেই শেক্সপিয়ার তার সম্বন্ধে অবশ্যই জানা প্রয়োজন তিনি কয়েকটা নাটক কি কি বিখ্যাত বাংলা অনার্স হলে রবীন্দ্রনাথ নজরুল আমাদের বিদ্যাসাগর শরৎচন্দ্র বঙ্কিম সমস্ত রকমের সাহিত্য নিয়ে একটু পড়াশোনা করে পড়াশোনা মানে কি অগাধ পড়াশোনা মানে সারা দিন রাত মুখস্থ তা না নিজের যে যা নিয়ে পড়াশোনা করেছে সেখান থেকে প্রশ্ন না পারলে অনেক সময় নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশন হতে পারে বা কোনো কারণে প্রশ্ন হলো যে কমার্স যাদের তাদের কমার্স অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন হতে পারে এরকম নিজের সাবজেক্টটা একটু ভালো করে পড়াশোনা করে যাবে এটাই হচ্ছে মেন কথা এটা হচ্ছে কথা নিজের সাবজেক্টটা সম্বন্ধে একটু দখল দরকার ধরো একটা প্রশ্ন তুমি পারলে না তখন হয়তো বললে যে আমার এই দিন স্যার পড়াশোনা চর্চা নেই তাই মনে পড়ছে না পারছি না সবসময় সত্যি কথাটারও পথ অবলম্বন করবে একটা মিথ্যে কথা বলবে না সত্যি কথার পথ অবলম্বন করলে এবং স্মার্টলি বলবে যে আমি এই মুহূর্তে পারছি না স্যার একদম মানে পোলাইটলি মেনে নেবে হাসি মুখে যে আমি বুঝতে পারছি না আর ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি আটজন থাকে বা ছজন থাকে একজন প্রশ্ন করবে ডান দিক থেকে আরেকজন প্রশ্ন করতে পারে তুমি বলে স্যার আপনি আপনার তো অ্যান্সার দিয়ে নিয়ে আপনারটা বলছি বা প্রশ্ন একজন করছে তাকে তার দিকে তাকে অ্যান্সার দেওয়া হচ্ছে অন্য যারা আছে তারা গুরুত্বপূর্ণ ধরো প্রাক্তন আইপিএস হতে পারে অনেক উঁচু র্যাঙ্কের অফিসার হতে পারে তারা সব কিছুই নলেজ তাদের ভালো সবাইকে একটু ইম্পর্টেন্স দেওয়া ভালো প্রত্যেকের দিকে হালকা একটা মানে অ্যাট এ গ্লান্স একটা হালকা লুকিং রাখতে হবে সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে যে ঘরে যে কজন আছে সবাইকে একটা হালকা গুরুত্ব দিতে হবে সবাই যে ঘরের মধ্যে আছে সবাইকে আমি একটু গুরুত্ব দিলাম একটু সম্মান দিলাম এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো এবারে সাবজেক্ট বললাম পোশাক বললাম এবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পরে যে দরজাটা আমি খুলে প্রবেশ করব সেই দরজাটা যখন খুলে ঢুকবো তখন আমি বাংলাতেই বলবো আসতে পারি স্যার আমি ইংরেজি বলবো না মেয়াই কামিং কারণ ইংরেজিটাতে বলা শুরু করার দরকার নেই আমি বাঙালি বাংলা থেকে শুরু করব বললে ইংরেজি পুরোটাই বলো আর নাহলে বাংলা দিয়ে আমি কি আসবো স্যার আসবো স্যার এরকম বললেই হলো সেটা প্রবেশ করবে গিয়ে অনুমতি মানে দরজায় এক ফোটা আওয়াজ হবে না যেমন করে দরজাটা খুলবে কোনো কোনো রকম আওয়াজ হবে না এবং যখন হেঁটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন যে চেয়ারটা বসতে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ থাকবে সেই চেয়ারটা পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে হাতে ফাইলটা নিয়ে এরকম স্ট্রেট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না বসতে বলবে ততক্ষণ সেই চেয়ারে বসবে না যখন বসতে বলবে তখন আস্তে করে দেখে নিতে হবে কতটা গ্যাপ আছে ওখানে হালকা পা দিয়ে বসতে হবে যেন খুব জোরে ধুম করে চেয়ারটা পড়ে গেল বা চেয়ারটা সরে গেল একটা আওয়াজ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা ব্যাড ইম্প্রেশন তৈরি হয় আস্তে করে বসবে এর জন্য মেন হচ্ছে ভয় না পাওয়া টেনশন বেশি হলে তখন ওটা ভুল হয়ে যায় তাহলে ওখানে যখন বসতে বললে বসবে বয়টাকে স্ট্রেট রেখে সোজা হয়ে বসে
কেপি যেহেতু কলকাতা পুলিশ তার কিছু মানে ডিপার্টমেন্টাল র্যাঙ্ক আমাদের জানা দরকার কলকাতা পুলিশকে শর্টে কেপি বলা হয় তার হেডকে কি বলা হয় আমাদের যেরকম বেঙ্গল পুলিশের ডিজি হয় এরকম কলকাতা পুলিশের প্রথমে ধরুন কনস্টেবল আছে ফার্স্ট র্যাঙ্ক শুরু থেকেই একদম তারপর এএসআই অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর হ্যাঁ একটা তারা এসআই এবং সার্জেন তাদের দুটো করে তারা থাকে এসআই এবং সার্জেন ইন্সপেক্টর একটা তারা অ্যাসিস্ট্যান্ট সিপি ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ আর জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ আর অ্যাডিশনাল কমিশনার মানে অ্যাডিশনাল যেটা আছে না অ্যাডিশনাল কমিশনার পুলিশ এসিপি বলা হয় অ্যাডিশনাল কমিশনার অফ পুলিশ স্পেশাল কমিশনার অফ পুলিশ হুম স্পেশাল কমিশনার অফ পুলিশ আর তারপর যে কমিশনার অফ পুলিশ মানে সিপি এইরকমভাবে একটা সুন্দরভাবে আর পুলিশের ফুল ফর্ম পোলাইট ওবিডিয়েন্ট এলআই লয়াল এগুলো তো একটা মানে অতটা ধরে না জাস্ট একটা এরকম ব্যাপার এই বিষয়গুলো মূল বিষয় এই জিনিসটা জানতে হবে এবং যখন বলবে যে তুমি কোথা থেকে এসছো যখন একটা প্রশ্ন করবে তুমি কোথা থেকে এসছো তখন আমি বলতে পারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরার থানার অন্তর্গত বা জয়নগর থানার অন্তর্গত গ্রামের নাম বলবে এই গ্রাম থেকে আসছি এবার যে জায়গা থেকে তুমি আসছো সেই জায়গাটা সম্পর্কে ভালো করে জেনে দেবে মুর্শিদাবাদ থেকে আসছো মুর্শিদাবাদে কি কি বিখ্যাত আছে সেটা জেনে আসতে হবে যে জায়গায় তোমাকে গ্রামের বাড়ি সেই গ্রামটা যদি কোনো কারণে মানে একটা বিখ্যাত ভালো জায়গা হয় কৃষ্ণনগর ধরো শান্তিপুর শান্তিপুর কী জন্য বিখ্যাত তাঁতের জন্য বিখ্যাত এরকম যে জায়গা থেকে তুমি বিলং করছো সেই জায়গার বিশেষত্বটা জানা খুবই খুবই প্রয়োজন অবশ্যই এরকম প্রশ্ন হয় কনসেপচুয়ালি প্রশ্ন বেশি হয় সাবজেক্ট তো আমি বলেইছি সাবজেক্ট যে কথা বললো আমি আমার কেমিস্ট্রি অনার্স ছিল গ্রাজুয়েশন তাহলে তার তো ভালো সেরকম অনুযায়ী প্রশ্ন করবে কে হয়তো বললে আমি শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পাস সে তাকে সেরকমভাবে প্রশ্ন করবে কিন্তু এই বেসিক প্রশ্নগুলো যে জায়গা থেকে আসছো সেই জায়গা সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে কোথা থেকে এসছি এই ইন্ট্রোডাকশানটা খুব সুন্দর করে বলতে হবে যে আমি অমুক বা সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বলতে পারো তো থানার অন্তর্গত এই গ্রাম থেকে আসছি বাবা অনেক সময় কম্পিউটারের ব্যাপারে অনেক সময় নলেজ জিজ্ঞেস করা হয় যে কম্পিউটার চালাতে পারেন হ্যাঁ কম্পিউটার কম্পিউটার সম্পর্কে কম্পিউটার একটা ফুল ফর্ম র্যাম রম এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে কম্পিউটারটা সম্বন্ধে একটু জেনে যাওয়া ভালো এটা বেসিক জিনিস এগুলো এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যে বিষয়টা আমি বললাম সেই বিষয়টা বেরিয়ে আসার সময় সব সময় মনে করতে হবে তাদের দিকে যেন পিছন কখনো না হয় যারা এক্সামিনেশন এখানে যারা বসে আছে তারা খুব বড় মাপের মানুষ তাদের তারা সব সময় তোমার দিকে ফলো রাখবে অনেক সময় চা খেতে দেয় চা খেতে দেয় যে হাত পা কতটা কাঁপছে সেটা দেখা টেনশনে খবরের কাগজ পড়তে দিয়েছে ধরো আমাদের প্রত্যেকে খবরের কাগজ পড়তে দিয়েছিল খবরের কাগজ ইংলিশ থাকতে পারে বাংলা থাকতে পারে যেটা খুশি দিতে পারে সেই পেপারটা পড়ে রিডিং পড়তে দিল কতটা জড়তা আছে কতটা কি না আছে সেটাই দেখার জাস্ট খবরের কাগজ পড়তে দিতে পারে কিন্তু যখন বেরিয়ে আসব তাদের দিকে এমনভাবে তিনটে চারটে স্টেপ পিছনে এসে তারপরে ডান দিক ঘুরে চলে আসা যায় বা একটু পিছনের দিকে কয়েক স্টেপ মোদের দিকে সামন করে এসে বাঁধ বাঁশ সাইড চেপে হালকা পিছন দিকে এসে তারপরে বেরিয়ে যেতে হবে যে প্রথম উঠেই চেয়ার থেকে উঠেই সবাইকে নমস্কার করে মানে এরকম নমস্কার মানে হেলে না হালকা সবাইকে নমস্কার করে আচ্ছা আসছি স্যার মানে এরকম বলে নমস্কার করে একটু মানে পোলাইটলি বলে বেরিয়ে আসা যায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার বলে এরকম সবাইকে থ্যাংক ইউ বলে সব দিকে একটু তাকিয়ে বেরিয়ে আসা যায় কিন্তু তাদের দিকে যেন পিছন করে না বেরোনো আসা মানে প্রথমেই পিছন ঘুরে হেঁটে আমি চলে যাচ্ছি এরকম তাই একটা খারাপ ইম্প্রেশন তৈরি হয় এই জিনিসগুলো ছোট ছোট বিষয় ধরো বারোটা প্রশ্ন করেছে তুমি একটাও পারো নি তাও তুমি ইন্টারভিউতে সাত আট পেতে পারো ন্যূনতম পাঁচ থেকে ছয় সবাই পায় চার পাঁচ নাম্বার সবাই পায় কিচ্ছু না পারলো কিন্তু ইন্টারভিউতে কোনো মিথ্যে কথা কোনো রকম কথা বলা যাবে না যেমন ধরো বললো তুমি এম এ করেছো বা গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত করেছো কিন্তু তুমি সার্টিফিকেট শো করাচ্ছো উচ্চ মাধ্যমিকের কেন যদি উচ্চ মাধ্যমিক না দিয়ে যদি গ্রাজুয়েশন দিই অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন হবে এরকম দু নম্বরই কাজ না করাই ভালো কারণ এটা জিজ্ঞেসই করবে যে এত বছর তুমি কি করেছিলে এটা তখন কিন্তু কথার মানে একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে দশটা মিথ্যে হবে তখন কিন্তু ধরা পড়ে গেলে টোটালি রিজেকশানও হতে পারে ইন্টারভিউ বলে যেটা খুব রেয়ার তুমি লেখা পরীক্ষায় ষাটের উপর নাম্বার পেয়েছো মানে মাথা উঁচু করে যাও যে হ্যাঁ আমি একটা সিট আমার পাকা ইন্টারভিউটা জাস্ট একটা ফর্মালিটি ইন্টারভিউ নিয়ে পরীক্ষা কেটে দেবে এরকম কোনো ব্যাপার না কিন্তু এমন কিছু করবো না অপ্রাসঙ্গিক কাজ যার জন্য পুরো ইম্প্রেশনটা খারাপ হয় নর্মালি যাও প্রশ্ন পারিনি তিনটে চারটে প্রশ্ন পর পর পারিনি আমি ধরো দুটো প্রশ্ন পারিনি ফট করে পারিনি কিন্তু সেইটা থেকে রিকভারি করতে হবে যেমন স্টেজে নাটক করতে যখন আমরা থিয়েটারে যাই তখন তো কোনো ডায়লগ ডবল বলা যায় না একটা ডায়লগ একবারই বলার সুযোগ সামনে অডিয়েন্স বসে আছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে
পোশাক এবং চুলের স্টাইল এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো আনতে থাকবো টাইম টু টাইম তোমরাও জিএম স্টাডিকে ভালোবাসতে থাকবে ভালোবাসা দেবে দেখবে অবশ্যই দেখার পরে কোনো ভুল হলে তার কমেন্টটা নিচে অবশ্যই করবে একটা কমেন্ট আশা করি নেগেটিভ পজিটিভ যা খুশি এবং বেড় আইকনটা প্রেস করবে যাতে নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সামনে আসতে পারি এইভাবেই জিএম স্টাডি ফর ড্রিমসকে ভালোবাসার জন্য এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ